ഹായ് എവ്രി വൺ വെൽക്കം ടു സനൂസ് ബയോടെക് അക്കാഡമിയ നമ്മൾ ഇന്ന് നോക്കാൻ പോകുന്ന ടോപ്പിക്ക് പോളി അഡിനിലേഷൻ ആണ് അതായത് പോസ്റ്റ് ട്രാൻസ്ക്രിപ്ഷണൽ അല്ലെങ്കിൽ കോ ട്രാൻസ്ക്രിപ്ഷണൽ മോഡിഫിക്കേഷൻ ഓക്കെ അപ്പൊ നമ്മൾ ട്രാൻസ്ക്രിപ്ഷന്റെ ഒരു വീഡിയോ പറഞ്ഞപ്പോ അതിൽ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ട്രാൻസ്ക്രിപ്ഷൻ ഇങ്ങനെ ഡി എൻ എ ആർ എൻ എ പോൾ ടു അതിൽ നിന്ന് ഉണ്ടാവുന്ന എം ആർ എൻ എ ഓക്കെ ഇങ്ങനെ എം ആർ എൻ എ സിന്തസൈസ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ ഒരു സ്ഥലത്തെത്തുമ്പോൾ എന്താ എന്തായാലും ഒരാൾ ഇനീഷ്യേറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ പിന്നെ ഒരു ടെർമിനേഷൻ എന്ന് പറയുന്ന റിയാക്ഷൻ എല്ലാ പ്രോസസ്സിലും ഉണ്ടല്ലോ അപ്പോൾ ആ ഒരു ടെർമിനേഷൻ എത്താറാവുമ്പോൾ നടക്കുന്ന സംഭവം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ഈ ഒരു എം ആർ എൻ എയിൽ എ എ യു എ എന്ന് പറയുന്ന ആ ഒരു സീക്വൻസ് ഉള്ള സ്ഥലത്തും ആ സ്ഥലത്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അത് ടെർമിനേഷൻ നടക്കാനുള്ള ഒരു സിഗ്നൽ ആയിട്ടാണ് ആക്ട് ചെയ്യണേന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ആ ട്രാൻസ്ക്രിപ്ഷൻ്റെ വീഡിയോയിൽ അപ്പം ആ കാര്യമാണ് ഇവിടെ പറയാൻ വരുന്നത് അപ്പോൾ ആ ഒരു സിഗ്നൽ കിട്ടുമ്പോഴാണ് വേറെ കുറച്ച് എൻസൈംസ് ഒക്കെ വന്നിട്ട് ഈ എം ആർ എൻ എനെ ഇവിടെ നിന്ന് ക്ലീൻ ചെയ്ത് കൊണ്ടുപോയിട്ട് വേറൊരു എൻസൈം പോളിയാഡിനിലേഷൻ ചെയ്യുന്ന ഒരു എൻസൈം കൂടി വന്നിട്ട് അടിനി ന്യൂക്ലിയോട്ടൈറ്റ്സ് അല്ലെങ്കിൽ പോളിയാഡിനിലേഷൻ റിയാക്ഷൻ നടത്തുന്നത് അപ്പോൾ അതെങ്ങനെയാണെന്നുള്ളത് നമുക്കിവിടെ നോക്കാം പോളിയാഡിനിലേഷൻ പ്രോസസ്സിലോട്ട് കടക്കുന്നതിന് മുമ്പ് അവരെ ഫംഗ്ഷൻസ് എന്താണെന്നുള്ളത് നോക്കാം നേരത്തെ നമ്മൾ കാപ്പിങ്ങിൻ്റെ ഒരു വീഡിയോ ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ആ വീഡിയോയിൽ അവരെ ഫംഗ്ഷൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ഫൈവ് പ്രൈം ആൻറ്റിനെ പ്രൊട്ടക്റ്റ് ചെയ്യുക എക്സോ ന്യൂക്ലിയസ് ആക്ടിവിറ്റിയിൽ നിന്ന് പ്രൊട്ടക്റ്റ് ചെയ്യാന്നുള്ള കാര്യം പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അതുപോലെ തന്നെ ഇവിടുത്തെ ഒരു ഫംഗ്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ത്രീ പ്രൈം ആൻറ്റിനെ എക്സോ ന്യൂക്ലിയസ് ആക്ടിവിറ്റിയിൽ നിന്ന് പ്രൊട്ടക്റ്റ് ചെയ്യാന്നുള്ളതാണ് ഒരു ഫംഗ്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് മറ്റ് രണ്ട് ഫംഗ്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ ട്രാൻസ്പോർട്ടിന് ഹെൽപ്പ് ചെയ്യണം പിന്നെ ട്രാൻസ്ലേറ്റബിലിറ്റി തന്നെയാണ് ഓക്കെ അപ്പൊ നമുക്ക് പോളിയാഡിനിലേഷൻ റിയാക്ഷൻ എങ്ങനെയാണെന്നുള്ളത് നോക്കാം അപ്പൊ ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞ എ എ യു എ എന്ന് പറയുന്ന ഈ ഒരു സീക്വൻസ് പ്രസന്റ് ആയിരിക്കുന്ന ഒരു പോർഷൻ ഉണ്ട് എം ആർ എൻ എയിൽ ഓക്കെ അത് ഈ ഒരു പോർഷൻ ആണെന്ന് വിചാരിക്കാം ഈ ഒരു പോർഷനിലുള്ള സീക്വൻസ് ആണ് എ എ യു എ എന്ന് പറയുന്നത് അവരൊരു സിഗ്നൽ ആണ് പോളിയാഡിനിലേഷൻ സിഗ്നൽ ആയിട്ടാണ് ആക്ട് ചെയ്യേണ്ടത് അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ ടെർമിനേഷൻ സിഗ്നൽ ടെർമിനേഷൻ്റെ ആ ഒരു സ്റ്റേജിൻ്റെ അടുത്തായിട്ടാണ് പോളിയാഡിനിലേഷൻ നടക്കുന്നത് രണ്ട് ഏകദേശം ഒരു സമയത്തായിട്ടാണ് നടക്കുന്നത് ഓക്കെ അപ്പോൾ എ എ യു എ എന്ന് പറഞ്ഞൊരു സിഗ്നൽ ഉണ്ട് ആ സിഗ്നലിൽ കഴിഞ്ഞിട്ട് അവരെ ഫോളോ ചെയ്ത് വരുന്ന ഒരു റീജിയൻ എന്ന് പറയുന്നത് യുറാസിൽ റിച്ച് റീജിയൻ ആണ് യു റിച്ച് റീജിയൻ ഓക്കെ അപ്പം ഞാൻ ഈ ഒരു എം ആർ എൻ എനെ മാത്രം എടുത്ത് വരക്കാണ് കേട്ടോ എം ആർ എൻ എയിൽ ഇങ്ങനെ ഒരു റീജിയൻ ഉണ്ട് ആ റീജിയനിൽ എ എ യു എ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ള സിഗ്നൽ സീക്വൻസ് ഉണ്ട് അത് കഴിഞ്ഞിട്ടുള്ള അതിനെ ഫോളോ ചെയ്ത് വരുന്നൊരു സൈറ്റാണ് യൂറിച്ച് റീജിയൻ ഓക്കെ ഇനി ഇതിലോട്ട് വന്ന് അറ്റാച്ച് ആവണ രണ്ട് പ്രോട്ടീൻസ് ഉണ്ട് അതിൽ ഫസ്റ്റ് ആളാണ് സി പി എസ് എഫ് അടുത്ത ആളാണ് സി എസ് ടി എഫ് ഓക്കെ ഇനി ഇവരെ രണ്ടുപേരും ഫംഗ്ഷൻ എന്താണെന്നുള്ളത് നോക്കാം നമുക്ക് അല്ലെങ്കിൽ അവർ എവിടെ വന്നാൽ ബൈൻഡ് ചെയ്യണേ എന്നുള്ളത് നോക്കാം നമ്മൾ ഈ ഒരു സീക്വൻസ് പറഞ്ഞില്ലേ ആ സീക്വൻസിലൂടെ എ എ യു എ എ എന്ന് പറയുന്ന സീക്വൻസിലോട്ട് വന്ന് ബൈൻഡ് ചെയ്യുന്ന ആളാണ് സി പി എസ് എഫ് എന്ന് പറയുന്ന ഈ ഒരാൾ ഓക്കെ അതിന് ഫോളോ ചെയ്ത് വരുന്ന യൂറിച്ച് റീജിയനില്ലേ ആ യൂറിച്ച് റീജിയനിലോട്ട് വന്ന് ബൈൻഡ് ചെയ്യുന്ന ആളാണ് സി എസ് ടി എഫ് എന്ന് പറയുന്ന ആൾ നമുക്ക് സി പി എസ് എഫ് സി എസ് ടി എഫ് എന്ന് പറഞ്ഞ ആൾക്കാർ ആരാന്നുള്ളത് നോക്കാം സി പി എസ് എഫ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ക്ലീവേജ് ആൻഡ് പോളി അഡിനിലേഷൻ സ്പെസിഫിസിറ്റി ഫാക്ടർ ഓക്കെ ഇത് ഓൾറെഡി ഞാൻ ട്രാൻസ്ക്രിപ്ഷൻ്റെ ഒരു സ്റ്റേജിൽ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ടെർമിനേഷൻ എന്നുള്ള ആ ഒരു സ്റ്റേജിൽ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ഇവരുടെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഓക്കെ
അപ്പൊ അവരുടെ ആ ഒരു ഫുൾ ഫോമിൽ നിന്ന് തന്നെ നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റും അവരെ ഫങ്ഷൻ എന്തായിരിക്കും എന്നുള്ളത് ഇതില് ഇവരിങ്ങനെ വന്ന് ബൈൻഡ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ എന്താ സംഭവിക്കുക എന്ന് വെച്ചാൽ ഈ ആർ എൻ എ പോളിമറൈസിൽ നിന്ന് അല്ലെങ്കിൽ ഈ ഒരു ഡി എൻ എയിൽ നിന്ന് എം ആർ എൻ എ സെപ്പറേറ്റ് ആയിട്ട് പോകും എങ്ങനെ സെപ്പറേറ്റ് ആവണേന്ന് വെച്ചാൽ ഈ സി എസ് ടി എഫ് എന്ന് പറഞ്ഞ ആളിൽ ഇവർ പോയി ബൈൻഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഈ ഭാഗം ഇങ്ങനെ കട്ട് ചെയ്ത് ഇങ്ങോട്ട് എടുക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് ക്ലീവ് ചെയ്ത് ആർ എൻ എനെ ക്ലീവ് ചെയ്ത് എടുക്കുകയാണ് ചെയ്യേണ്ടത് അപ്പൊ എന്താ ആർ എൻ എ മാത്രമായി ഈ ഒരു റിയാക്ഷൻ നടക്കേണ്ടത് എന്താ ഇവരുടെ കൂടെ ഈ ആൾക്കാരൊക്കെ ഉണ്ട് കേട്ടോ ഇത്രയും ഞാൻ വരച്ചെന്നുള്ളൂ ഇവിടെ എന്താ ഡബിൾ സ്റ്റാൻഡ് ആയിട്ടുള്ള ഡി എൻ എയില് ആർ എൻ എ പോളിമറൈസ് വന്നിട്ട് ബൈൻഡ് ചെയ്തിട്ട് ഇങ്ങനെ സിന്തസൈസ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് അതിന്റെ അവിടെയാണ് ഈ ഒരു സിഗ്നല് ഫോളോ ചെയ്തിട്ട് പിന്നെ യൂറിച്ച് റീജിയൻ വന്നു യൂറിച്ച് റീജിയനിൽ സി എസ് ടി എഫ് വന്ന് ബൈൻഡ് ചെയ്തു മറ്റൊരു സിഗ്നലില് സി പി എസ് എഫ് വന്ന് ബൈൻഡ് ചെയ്തു അപ്പൊ ഈ സി എസ് ടി എഫ് ചെയ്യണ എന്താന്ന് വെച്ചാല് ഇവിടെ നിന്ന് ആർ എൻ എനെ ക്ലീവ് ചെയ്ത് സെപ്പറേറ്റ് ആക്കാം എന്നുള്ളത് ഓക്കെ ക്ലീവ് ചെയ്തു സെപ്പറേറ്റ് ആക്കി ഓക്കെ അപ്പോ ഇവിടെ വന്ന് ബൈൻഡ് ചെയ്തിട്ടുള്ള സി എസ് ടി എഫിന്റെ ഫങ്ഷൻ കഴിഞ്ഞു ഇവിടെ സി പി എസ് എഫ് ഉണ്ടായിരുന്നു ഓക്കെ സി എസ് ടി എഫിന്റെ ഫങ്ഷൻ കഴിഞ്ഞു ഫങ്ഷൻ കഴിഞ്ഞപ്പോ പിന്നെ അടുത്ത റിയാക്ഷനിൽ എന്തെടുക്കും സി എസ് ടി എഫ് എന്ന് പറയുന്ന ആള് ഡിസോസിയേറ്റ് ചെയ്ത് പോകും ഓക്കെ ഈ സി എസ് ടി എഫ് എന്ന് പറയുന്ന ആള് ഒരു എൻഡോ ന്യൂക്ലിയസ് ആണ് അതുകൊണ്ടാണ് അവിടെ നിന്ന് ആർ എൻ എനെ കട്ട് ചെയ്തെടുക്കാനായിട്ട് പറ്റിയത് അവർ കട്ട് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞപ്പോഴാണ് എം ആർ എന്ന് ഇങ്ങനെ ആയത് ഇങ്ങനെ ആയി കഴിയുമ്പോൾ എന്തു പറ്റും ഇനി സി എസ് ടി എഫിന്റെ ഫങ്ഷൻ കഴിഞ്ഞു അവർ ഡിസോസിയേറ്റ് ആയിട്ട് പോയി ഓക്കെ അപ്പൊ സി എസ് ടി എഫ് ഡിസോസിയേറ്റ് ചെയ്ത് പോയി അവരെ ഫങ്ഷൻ കഴിഞ്ഞു അപ്പൊ ഇനി ഈ ഒരു എം ആർ എൻ എൽ ആര് മാത്രമേ ഉള്ളൂ സി പി എസ് എഫ് ഈ ഒരു റീജിയനിൽ ബൈൻഡ് ചെയ്തിരിക്കണം അപ്പൊ സി പി എസ് എഫ് പോവാത്തതിന് കാരണം എന്താന്ന് വെച്ചാൽ ഇവർക്ക് ക്ലീവേജിൽ മാത്രമല്ല ഫങ്ഷൻ ഉള്ളത് ക്ലീവേജ് ആൻഡ് പോളിയാഡിനിലേഷൻ സ്പെസിഫിസിറ്റി ഫാക്ടർ ആണ് അവര് ഓക്കെ സി എസ് ടി എഫ് എന്ന് പറഞ്ഞാല് ക്ലീവേജ് മാത്രമായിരുന്നു അവരെ ഫങ്ഷൻ ഇവർക്ക് സി പി എസ് എഫിന് പോളിയാഡിനിലേഷനിലുള്ള ഒരു റോളും കൂടി ഉള്ളത് കൊണ്ടാണ് ഇവരിങ്ങനെ പോവാണ്ടിരിക്കുന്നത് ഓക്കെ ഇനി ഇങ്ങനെ ഇരിക്കണ ഒരു കണ്ടീഷനിലോട്ട് അടുത്തതായിട്ട് വരുന്ന ആളാണ് പി എ പി എന്ന് പറയുന്ന ഒരാൾ പി എ പി എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ പോളി എ പോളിമറൈസ് പോളി എ പോളിമറൈസ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഇവർ കഠിനി ന്യൂക്ലിയോട്ടൈഡ്സിനെ ആഡ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ആൾക്കാരാണ് ഓക്കെ അപ്പൊ ഇവർ വന്നിട്ട് ചെയ്യണ എന്താന്ന് വെച്ചാല് നമ്മളുടെ ഉണ്ടായിരിക്കുന്ന എം ആർ എൻ എലെ ഫൈവ് പ്രൈമില് ഓൾറെഡി ക്യാപ്പിങ് കഴിഞ്ഞിട്ടുള്ളതാണ് എല്ലാത്തിലും ക്യാപ്പ് ഇട്ട് ഓക്കെ ഫൈവ് പ്രൈം ഇനി ത്രീ പ്രൈം ആ ഒരു സ്ഥലത്ത് വന്നിട്ട് ഈ പോളി എ പോളിമറൈസ് പി എ പി എന്ന് പറയുന്ന അൻസെയിം ആണ് കേട്ടോ ക്യാപ്പ് ആണെന്ന് വിചാരിക്കരുത് പി എ പി എന്ന് പറയുന്ന ഒരു അൻസെയിം വന്ന് ത്രീ പ്രൈം അഞ്ചില് ബൈൻഡ് ചെയ്യും ഇവിടെ ആരുണ്ട് സി പി എസ് എഫ് എന്ന് പറയുന്ന ആൾ ആ ഒരു സിഗ്നൽ സിഗ്നൽ അറ്റാച്ച് ചെയ്ത് തന്നെ ഇരിക്കുന്നുണ്ട് ഓക്കെ അപ്പോൾ ത്രീ പ്രൈം എൻഡിൽ വന്നിട്ട് പി എ പി ബൈൻഡ് ചെയ്തു പി എ പി ബൈൻഡ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഏകദേശം ഒരു ട്വൻറ്റി ടു തേർട്ടി അഡിനൈൽ റെസ്റ്റിഡ്യൂസിനെ ഈ പി എ പി പോളി എ പോളിമറൈസ് ആഡ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കും ഈ ത്രീ പ്രൈം എൻഡിലോട്ട് അപ്പം എങ്ങനെയാവും ഇവർ ഇവിടെ ഒരുപാട് അഡിനി ന്യൂക്ലിയോട്ടൈഡ്സ് ഇങ്ങനെ ത്രീ പ്രൈം എൻഡിൽ ആഡ് ചെയ്തുകൊണ്ടേയിരിക്കും ഓക്കെ ഇനി ഈ അഡിനിന്റെ അഡീഷൻ ഒന്ന് സ്റ്റെബിലൈസ് ചെയ്യാനും സപ്പോർട്ട് ചെയ്യാനും വേണ്ടിയിട്ട് കുറച്ച് പ്രോട്ടീൻസ് വരും ആ പ്രോട്ടീൻസിന്റെ പേരാണ് പോളി എ ബൈൻഡിങ് പ്രോട്ടീൻ പോളി എ ബൈൻഡിങ് പ്രോട്ടീൻ ഓക്കെ എവിടെയൊക്കെ പോളിയാഡിനിലേഷൻ നടന്നിട്ടുണ്ടോ അവിടെ ഒക്കെ വന്നിട്ട് ഇവരിങ്ങനെ ബൈൻഡ് ചെയ്യും ആഡിനി ന്യൂക്ലിയോട്ടൈഡ്സിന്റെ ആ ഭാഗത്ത് വന്നിട്ട് ഇങ്ങനെ ബൈൻഡ് ചെയ്യും ഇതാണ് പോളി എ ബൈൻഡിങ് പ്രോട്ടീൻ്റെ സ്ട്രക്ചർ ഇങ്ങനെയാണെന്ന് വിചാരിക്കാം ഓക്കെ പ
ഡി എൻ ഡബിൾ സ്ട്രാൻഡ് ആയിട്ടുള്ള ഡി എൻ എയിൽ നിന്ന് സിന്തസൈസ് ചെയ്തിട്ടുള്ള എം ആർ എൻ എ എന്ന് പറയുന്നത് ആ എം ആർ എൻ എ ഒരു ട്വൻറ്റി ടു തേർട്ടി ന്യൂക്ലിയോട്ടൈഡ്സിന് അഡീഷൻ കഴിയുമ്പോൾ തന്നെ ക്യാപ്പിംഗ് നടന്നു അത് കഴിഞ്ഞ് ഒരു ടെർമിനേഷൻ സ്റ്റേജ് എത്താൻ നേരത്തെ ആ ടെർമിനേഷന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ഒരു സിഗ്നൽ അല്ലെങ്കിൽ പോളി അഡിനേഷന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ഒരു സിഗ്നലാണ് എ എ യു എ എ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു സീക്വൻസ് ആ സീക്വൻസിന് ഫോളോ ചെയ്ത് യുറാസിൽ റിച്ച് റീജിയൻ ഉണ്ടാവും എം ആർ എൻ എയിൽ ആ ഒരു റീജിയനിലോട്ട് ആ സിഗ്നൽ സീക്വൻസിലോട്ട് വന്ന് ബൈൻഡ് ചെയ്യുന്ന എൻസൈമാണ് സി പി എസ് എഫ് അതുപോലെ യുറാസിൽ റിച്ച് റീജിയനിൽ വന്നിട്ട് ബൈൻഡ് ചെയ്യുന്ന ആളാണ് സി എസ് ടി എഫ് ആദ്യം സി എസ് ടി എഫ് വന്നിട്ട് ഈ റീജിയൻ ക്ലീ വെയും ക്ലീ വെയ്ത് കഴിയുമ്പോൾ എം ആർ എൻ എ ഡി എൻ എയിൽ നിന്നും റൈബോ ആർ എൻ എ പോളിമറൈസിൽ നിന്നും സെപ്പറേറ്റായി ഇതുപോലെ ഓക്കെ ഇനി ഫ്രീ ആയിട്ടുള്ള ത്രീ പ്രൈം എൻ്റ് ആണ് ഇവർക്കുള്ളത് സി എസ് ടി എഫിൻ്റെ ഫംഗ്ഷൻ കഴിഞ്ഞപ്പോൾ അവരിതിൽ നിന്ന് ഡിറ്റാച്ച് ആയിപ്പോയി പിന്നെ അടുത്ത ആൾ വരുന്നത് പി എ പി പി എ പി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പോളി എ പോളിമറൈസ് പക്ഷേ സി പി എസ് എഫ് പോയിട്ടില്ല കാര്യം അവർക്ക് പോളി അഡ്മിനേഷനും റോളുണ്ട് ഓക്കെ അവരൊരു സപ്പോർട്ടും കൂടി വേണം ഇനി അടുത്തത് പി എ പി വന്നിട്ട് അവരെ ത്രീ പ്രൈമെൻറ്റിൽ ആഡായി ബൈൻഡ് ചെയ്തു ബൈൻഡ് ചെയ്ത് കഴിയുമ്പോൾ തന്നെ പോളിമറൈസേഷൻ നടത്തും പോളിമറൈസേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അഡിനി ന്യൂക്ലിയോട്ടൈഡ്സിനെയാണ് ഇവർ ആഡ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ആദ്യം ഏകദേശം ഒരു ട്വൻറ്റി ടു തേർട്ടി അഡിനി ന്യൂക്ലിയോട്ടൈഡ്സിനെ ആഡ് ചെയ്യും പിന്നെ അതിന് ശേഷം ഇവരുടെ ഒരു സപ്പോർട്ടിന് വേണ്ടിയിട്ട് വേറൊരു പ്രോട്ടീൻസ് വരും അതാണ് പോളി എ ബൈൻഡിങ് പ്രോട്ടീൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് അവർ വന്നു കഴിയുമ്പോൾ ഒന്നും കൂടി ഈ ഒരു പോളി അഡിനേഷൻ റിയാക്ഷന് എഫക്റ്റ് കൂടും എഫക്റ്റ് കൂടുമ്പോൾ അപ്പോൾ ഏകദേശം ഒരു ടു ഹൺഡ്രഡ് അഡിനി ന്യൂക്ലിയോ റെസിഡ്യൂസിനെ ഇതുപോലെ ത്രീ പ്രൈമെൻറ്റിൽ ആഡ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കും അപ്പോൾ അത്രയുമാണ് പോളി അഡിനേഷൻ റിയാക്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഈ ഒരു വീഡിയോ നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും മനസ്സിലായി എന്ന് വിചാരിക്കുന്നു ഈ ഒരു വീഡിയോ നിങ്ങൾക്ക് യൂസ്ഫുൾ ആയിട്ട് തോന്നുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യുക അല്ലെങ്കിൽ ഡിസ്ലൈക്ക് ചെയ്യുക ഞാൻ ഇതും കൂടുതൽ വീഡിയോസ് കിട്ടാനായിട്ട് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക തൊട്ടപ്പുറത്തുള്ള ബെല്ലൈക്കൺ